ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ഇ മലബാർ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതുവരെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാത്തവർക്കും പിന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സക്സസ് ആവാത്തവർക്കും ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ബ്രെഡ് ബേസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നാല് ബ്രെഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബ്രെഡ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ സൈഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിവിടെ ഇതാ ക്രസ്റ്റ് ക്രംബിൻ്റെ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അതിൻ്റെ പിറകിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മിൽക്കാണ് ഈ നൂറ് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് പൗഡറിന് ആവശ്യം അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കാൽ കപ്പാണ് മിൽക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പാല് പകുതി പകുതിയായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പകുതി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏത് വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ അര കപ്പ് വരെ തോന്നുന്നു അതിൽ പാൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ എല്ലാ ബ്രാൻഡിൻ്റെയും വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ഒരേപോലെ അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നാല് മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയി വരും എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം വിസ്കോ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ നാല് മിനിറ്റിന് പകരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റിഫ് പിക്സ് ആക്കി എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ മുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് ക്രീം ലൂസ് ആയി പോകുന്നു അധികം നേരം കേക്കിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഒരിച്ചു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ടിപ്സ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് പോയിട്ട് ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് നാല് മിനിറ്റ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്പാച്ചുലയിൽ നിന്ന് താഴെ കിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ പോവില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ നമുക്കിനിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരം ഞാനിവിടെ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേക്കിന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടുതൽ നമ്മൾ വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു കളറിനും ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രോബെറിയുടെ എസൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലേവർ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ പാല് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാലാണ് അതിലേക്കാണ് ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേക്ക് നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസും വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് ബ്രെഡാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ
അപ്പം ഇത് ഓക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ മിൽക്കിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടുതൽ വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ബ്രെഡാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് അതിൽ കിട്ടിയാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ആ സ്മെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തു പോവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ എടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പാലിൽ ഒരു ഒരല്പം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അവസാന ലെയറ് ബ്രെഡും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രംകോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഐസിങ് ആണോന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഷുഗർ ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റേണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം അത് ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് സെറ്റാവട്ടെ ഇനി ഞാൻ ബാക്കി വന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രെഡ് വെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ലേ മിൽക്കും സ്ട്രോബെറിയുടെ എസൻസും ആ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഡ്രിപ്പിംഗ് എഫക്റ്റാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രീം നല്ല ലൂസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മിൽക്കിൻ്റെ ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇത് ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ ഒരല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടിയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഡ്രിപ്പിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ മേലെയും ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ട്രയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് ഈസിയായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് പെട്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നിയാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് 
പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ സക്സസ് ആവാത്തവർക്കും വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കേക്കാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാവും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോലും നമ്മുടെ ഈ കേക്കിന് വരില്ല കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു വേറൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും ഇതിൽ വരില്ല ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് ബ്രെഡാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത്രയും ഷുവറാണ് പക്ക കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്